हेलो हेलो हाँ ये तो मीस हेलो आवाज येतो ना सगळ्यांना आता हो येतोय मॅम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिस वेरी गुड मॉर्निंग मॅम वन हंड्रेड वन टू थ्री प्रेझेंट थ्री ना हा वन झिरो थ्री प्रेझेंट फोर फोर प्रेझेंट फाईव्ह सिक्स सेवन प्रेझेंट मॅम एट सेवन प्रेझेंट मॅम नंबर सांगा वन झिरो सेवन प्रेझेंट मॅम एट प्रेझेंट मॅम वन झिरो एट नाईन प्रेझेंट मॅम टेन Eleven. Present, ma'am. Present, ma'am. Twelve. Thirteen. Thirteen present. Fourteen. Fourteen present. Fifteen. Fifteen present. Sixteen. Seventeen present. 24 present ma'am 25 26 present ma'am 27 27 present ma'am 28 present miss present miss present 29 30 31 32 33 present ma'am number kya hai 32 33 present ma'am 34 present ma'am 35 present ma'am 36 present 37 37 38 39 40 41 ma'am 41 na 41 present 42 ha 41 42 42 present ma'am 43 present 44 hello mi kay sangitle pratyekane fakta number tumhala 1 2 3 4 sangala kay hote
सगळ्यांचे प्रॉब्लेम येतात का नाही मग प्रेझेंट लावताना आज आणि सेकंड लेक्चर होणार नाहीये प्रेझेंट ये सांगा मी ऑप्शन नंबर सांगते वन टू फो फायू सिक्स टेन इलेवन सेवन्टीन नाईन्टीन थर्टी टू आहे थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाईन फोर्टी अँड फोर्टी फोर एवढे नंबर ऑप्शन आहेत सेकंड लेक्चर तुमचं होणार नाहीये बोला ना थर्टी नाईन प्रेझेंट हॅलो आवाज येत हॅलो येतोय हा दिसते आपले हे दोन पॉइंट राहिलेत बघा फर्स्ट युनिट मधले लिस्ट अपर बॉन्ड प्रॉपर्टी आणि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड प्रॉपर्टी हे ह्या दोन प्रॉपर्टी पुढच्या चॅप्टर मध्ये युज व्हायचं आहेत म्हणून घेतल्यात बघा लिस्ट अपर बॉन्ड प्रॉपर्टी आपण कुठं आपल्याला कुठं झाली आहे आणि सॉरी लिस्ट अपर बाउंड आणि ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड कुठे झालाय एल यू बी आणि जी एल बी हॅलो आवाज येतो ना सगळ्यांना सुप्रिमम आणि इन्फिमम सुप्रिमम आणि इन्फिमम सुप्रिमम आणि इन्फिमम म्हणजे काय आणि इन्फिमम म्हणजे काय सांगा स्टडी झाला असेल ना सगळ्यांचा सुप्रिम म्हणजे लोअर अपर बाउंड लोअर अपर बाउंड काय असतो काय सुप्रीम इन्फिमची डेफिनेशन काय अभ्यास केलाय का नाही सगळ्यांनी सांगा केलंय ना हॅलो लिस्ट अपर बाउंड ची प्रॉपर्टी बघा काय सेट एस इज सेट टू हॅव लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी इफ इफ द फॉलोइंग इज टू ह्या दोन कंडिशन आहेत त्या ट्रू असल्या पाहिजेत फर्स्ट कंडिशन काय एस इज अ नॉन एम टी सेट अँड इफ एस इज अ सबसेट ऑफ अ ई इज अ सबसेट ऑफ अ एस अँड ई इज अ नॉन एम टी सेट अँड बाउंडेड अबो देन सुप्रीम ई एक्झिस्ट इन एस इथे काय सांगितलेलं आहे एस हा एक आपला गिवन सेट आहे एक सेट आहे त्यातला आपण काय करायचं आहे एस म्हणजे आपण एक रिअल नंबर रिअल नंबरचा सेट घेतला आणि त्यातला ई काय केला एक सबसेट सिलेक्ट केला आणि तो सबसेट असा सिलेक्ट करायचा की तो नॉन एम टी असला पाहिजे म्हणजे तो नॉन सेट नसला पाहिजे 
तो काय असला पाहिजे नॉन एम्प्टी सेट असला पाहिजे आणि तो बाउंडेड अबो असला पाहिजे तुझा जो सुप्रीम एक्झिस्ट करतो तो कशामध्ये असला पाहिजे यस मध्ये असला पाहिजे अशी ही प्रॉपर्टी आहे समजली काही प्रॉपर्टी काय आहे लिस्ट अप्पर बाउंडची प्रॉपर्टी हॅलो मग आता बघा इथे खाली एक एक्झाम्पल घेतलंय हे बघा आता काय यस इज अ सेट ऑफ रॅशनल नंबर घेतला यस काय आहे सेट ऑफ रॅशनल नंबर मग आपल्या रॅशनल नंबरचे सेट काय असतो हॅलो यस इज अ सेट ऑफ रॅशनल नंबर मग सेट रॅशनल नंबरचा सेट काय आपला आवाज येतो ना सगळ्यांना हॅलो आवाज येतोय का हॅलो हॅलो हो मॅम येते काय बोलायचं नाही कोणी ठरवलंय काय येतोय मॅम मग मी स्पीड मध्ये घेते मग काय आहे सांगा मला रॅशनल नंबरचा सेट काय येतो मग आपला पी अपॉन क्यूच्या फॉर्म मध्ये येतो पी अपॉन क्यूच्या फॉर्म मध्ये येतो आणि आपण काय घेतलं क्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो पी काय असतो पी काय असतो इंटिजर असतात ना बिलॉंग टू इंटिजर्स बिलॉंग टू इंटिजर्स पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह असं काय नाही असतं ना काय असतं तसं काय फोल डेफिनेशन ही तरी सांग जावा सेट तरी सांगा रॅशनल नंबरचा व्यवस्थित काय लेट एस बी अ रॅशनल नंबरचा एक सेट घेतला आपण काय केलाय एक रॅशनल नंबरचा आपण सेट घेतलाय त्यातला ई हा एक सबसेट घेतलाय ई सबसेट काय घेतलाय पी सच सेट ऑफ पी काय घेतलाय पी इज पी सच दॅट पी बिलॉंग्स टू काय सांगितलंय आपण रॅशनल नंबर क्यू पण क्यू काय क्यू स्क्वेअर इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू काय टू आहे मग आपला हा सेट काय नॉर्मल सांगा हॅलो आपला सेट काय नॉर्मल सांगा अब बाउंडेड अब येतोय का सेट हा हॅलो हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना अप्पर बाउंड प्रेझेंट येतोय ना ह्याचा हा हॅलो आपल्याला काय करायचे ई मध्ये काय पाहिजे पी चे व्हॅल्यू पाहिजे पण आपल्याला पी स्क्वेअर काय सांगितलंय पी स्क्वेअर इज अ लेस दॅन टू मग आपण पी काय करणार स्क्वेअर काय करणार ह्या साइड ला काय करणार स्क्वेअर ऑन बोथ साइड करणार मग काय येणार आपला पीज लेस दॅन काय येणार मग आपला स्क्वेअर रूट टू येणार म्हणजे आपला अप्पर बाउंड काय येतोय पी काय सांगितलंय स्क्वेअर रूट टू पेक्षा काय येतोय पी हा काय त्याच्यापेक्षा छोट्या व्हॅल्यू आहेत म्हणजे काय पी इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू काय स्क्वेअर रूट ऑफ टू मग आपला अप्पर बाउंड काय येणार स्क्वेअर रूट टू येणार येणार ना स्क्वेअर रूट टू सेट कुठून स्टार्ट होणार स्क्वेअर रूट टू पासून स्टार्ट होणार मग तो काय येणार अप्पर बाउंड आपला काय येतोय स्क्वेअर रूट टू येतोय मग तो बाउंडेड अब होतोय बट सुप्रीम ई इज नॉट अ इन एस का तर स्क्वेअर रूट हा स्क्वेअर रूट टू हा रॅशनल एस मध्ये प्रेझेंट आहे का बघा आपला एस काय रॅशनल नंबर आहे आपला एस काय हॅलो आपला एस काय रॅशनल नंबर आहे आणि स्क्वेअर रूट टू हा काय आहे कोणता नंबर आहे इरॅशनल नंबर आहे म्हणल्यानंतर आपला हा बट सुप्रीम ऑफ ई इज अ नॉट इन एस दिस इम्प्लाइज रॅशनल नंबर म्हणजे क्यू इज द सेट ऑफ रॅशनल नंबर does not uh, passes the least upper bound property samajla ka tumhara list upper bound property ata ita jar yes ha real number jar ghetla asta ani ha set ghetla asta e is equal to ha ek subset ghetla asta e is equal to ha subset ghetla asta tar to real number madhe hi jhala asta e ha subset kay jhala asta purna pane whole present asta square root pan apla real number madhe real number madhe present hoto tyamule mag ha set ha set asta to आपला लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीला गेला असता किंवा आपण जर तो यस हा सेट आपला काय असला काय असला पाहिजे रिअल नंबर असला पाहिजे समजलं का तुम्हाला लिस्ट अपर बाउंडची प्रॉपर्टी कुठे युज केली जाते हॅलो हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना हॅलो हो मीच येतोय समजलं का
आवाज येतोय सगळ्यांना समजलं का मला ते तरी सांगा हा समजलं मस नेक्स्ट काय ग्रेट सिमिलरली आपली ह्याची पण डेफिनेशन काय येणार मग फक्त तिथं आपला काय येणार ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मध्ये काय येणार आपला मग सेट इज इस इज द सेट टू हॅव सेट टू हॅव द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉलोइंग इज द ट्रू एस इज अ नॉन एमटी एमटी सेट अँड इफ इज अ सबसेट ऑफ अस अँड इ इज अ नॉन एमटी सेट नॉन एमटी अँड बाउंडेड बिलो देन इन फिमम इ एक्झिस्ट इन अस हे काय येणार आपली मग लिस्ट अपर अँड ग्रेटेस्ट अपर बाउंडची प्रॉपर्टी ह्यातला प्रत्येक डेफिनेशन पुढं म्हणजे प्रत्येक युनिटमध्ये युज केल्या जातात त्यामुळे प्रत्येक डेफिनेशन आहे ना व्यवस्थित हे करा कशाला काय फॉलो होतो म्हणजे प्रत्येक पॉईंट ना पॉईंट हे करा कारण की हा चॅप्टर पण खूप इम्पॉर्टंट आहे पूर्णपणे ह्या चॅप्टरमध्ये डेफिनेशन आणि थेरम आहेत त्या पुढं युज केल्या जातात पुढच्या चॅप्टरमध्ये त्याच्या पुढच्या चॅप्टरमध्ये त्यामुळे लक्षात ठेवा हा आपला युनिट इथं संपलेला आहे आपण सेकंड युनिट चालू करायचं आज का पुढं काय घ्यायचंय ह्यातलं काय घ्यायचंय हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना आवाज येतोय का सगळ्यांना आवाज येतोय ना हो मॅम येते नेक्स्ट युनिट घ्यायचं मग आपण स्टार्ट करायचं सिक्वेन्सच मीस रिव्हिजन घ्या ना रिव्हिजन काय घ्यायचे सांगा तुम्ही आता फर्स्ट तुम्ही स्टार्ट करा कुठून स्टार्ट करायचे चला तुम्हीच एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करा म्हणजे तुम्हाला पण किती समजलंय ते कळेल मी जरा पुन्हा लिमिट पॉईंट अँड डिराव पॉईंट हे ही कन्सेप्ट पुन्हा सांगा ना सांगा बरं तुम्ही सांगा आधी लिमिट पॉईंट काय डिराव सेट सांगा मला आधी काय डिराव सेट म्हणजे काय समजलं नाही ते तरी सांगा ना म्हणजे मला तसं सांगायला हॅलो आवाज येतोय का अरे बोला ना आता सांगा काय समजलं लिमिट पॉईंट मध्ये तुम्ही जसं बोलला तर तुम्हाला किती समजलं काय नाही समजलं ते सांगता येत ना म्हणजे कुणा कुणाला काय काय समज तुम्ही जर डिस्कशन केलं तर तुम्हाला समजेल आज तुम्ही डिस्कस करायला आहे एवढं सगळं इथं काय चुकलं तर कोण काही बोलणार आहे का कुणाला बोलणार आहे का एक तर चेहरे पण नाहीत कुणाचे कुणाला करणार बोला तरी काय समजलं नाही लिमिट पॉईंट मध्ये कुणाला कोणाला काय काय समजलंय ते सांगा ज्यांना समजलं नाही त्यांनी समजून सांगा ग्रुप डिस्कशन तरी करा मग तुमचं तुम्ही हॅलो काय लिमिट पॉईंट म्हणजे काय सांगा मला आता हॅलो आता आवाज येत नाही काय कुणाला घ्यायचा नेक्स्ट युनिट हॅलो मॅम डेफिनेशन पासूनच नाही समजलेलं कुणालाच नाही समजलं एकाला तरी समजलं असेल की काय लिमिट पॉईंट म्हणजे काय सांगा सांगितलंय नेबरहूड अँड लिमिट पॉईंट मध्ये काय काय कंपॅरिझन काय डिफरन्स आहे नेबरहूड म्हणजे काय एका पॉईंटचा पण नेबरहूड काढलेला आहे तो नेबर म्हणजे काय काढलंय त्याच्या शेजारील पॉईंट काढलेत काय नेबरहूड ऑफ अ पॉईंट सांगितलाय ना मग त्या पॉईंट आपण काय केलाय ए घेतलेला आहे त्या सेट मधला कोणताही पॉईंट मग आता इथं एक्झाम्पल काय बघा आपलं ए इज इक्वल टू काय एस सेव्हन आहे तो बिलॉंग्स टू काय रिअल नंबर आहे आणि एस पण आपला सेट काय असणार आहे कंटिन्यू रिअल नंबर असणार आहे आता आपण हा एस काय घेतलाय नेबरहूड पॉईंट घेतला आहे त्या पॉईंट आपल्याला काय काढायचंय म्हणजे तो पॉईंट ते नेबरहूड त्या सेट मध्ये कंटेन करतात का हे चेक करायचे आपल्याला म्हणल्यानंतर काय करणार आपण फर्स्ट फर्स्ट काय करणार मग आपण थांबा एक दोन मिनिटं करणार फर्स्ट आपण मग हॅलो फर्स्ट काय करतो मग आपण इफ्सलॉन नेबरहूड पॉईंट इफ्सलॉन नेबरहूड काढतो हे का नाही तो काय येतो कंटेन करतो त्या सेट मध्ये करतो ना
काय सांगितलेलं आहे आपण इथं काय काढायचं आपल्याला नेबरहूड ऑफ अ पॉईंट ए आपण इथं पॉईंट काय घेतलंय ए पॉईंट घेतलाय मग इथं काय केलंय आपण त्या सेट आपण एक पॉईंट घेतलाय ए हा ए इज इक्वल टू काय घेतला सेव्हन तो बिलॉंग काय करतो रिअल नंबर आणि आपला यस हा सेट काय करतो तो पण रिअल नंबर मध्ये बिलॉंग करतो आणि आपल्याला काय काढायचं आहे एच सेट एच नेबरहूड पॉईंट काढायचे तो नेबरहूड नेबरहूड पूर्ण त्या सेट एस मध्ये कंटेन करतो का नाही हे चेक करायचंय मग काय करणार एस बिलॉंग आपण काय करणार एल मायनस इप्सिलॉन आणि एल प्लस इप्सिलॉन हा काय करणार आपण ओपन इंटरवल काढणार आणि तो कंटेन करतोय का एस मध्ये बघणार आणि तो जर एस मध्ये कंटेन करत असेल तर आपला सेव्हन सेव्हन हा काय नेबरहूड पॉईंट आहे त्या सेटचा समजलं का आणि लिमिट पॉईंट मध्ये काय आहेत लिमिट पॉईंट म्हणजे लिमिट पॉईंट कुठे गेला थांबा लिमिट पॉईंट मध्ये काय सांगितलेलं आहे काय सांगितलं लिमिट पॉईंट मध्ये हॅलो आता हा झिरो आणि वन आहे त्याच्या आपल्याला नेबरहूड काढता येतात का हॅलो आवाज येतो सांगा हॅलो येतोय हा झिरो आणि वन यस इज इक्वल टू काय पण क्लोज ब्रॅकेट झिरो आणि वन काढलाय झिरो आणि वन चे आपल्याला लिमिट पॉईंट काढता येतात का नेबरहूड पॉईंट काढला झिरोचा आपण तर काय होणार थांबा फर्स्ट मी सांगते आधी तुम्हाला नेबरहूड अँड लिमिट ऑफ सेट मध्ये विचारत आहे ना आता झिरोचा जर आपण नेबरहूड नेबरहूड पॉईंट काढला झिरो हा काय घेतला आपण पॉईंट घेतला नेबरहूड पॉईंट घेतला आणि त्याचा जर नेबरहूड काढला तर आपण एल मायनस इप्सिलॉन हा काय होणार तर क्लोज ब्रॅकेटच्या काय जातोय आउट साइडला जातोय जातोय ना आउट साइडला एल मायनस इप्सिलॉन हॅलो हो मग तो कंटेन करतोय का सेट मध्ये त्या कंटेन करतोय का त्या सेट मध्ये नाही कंटेन करत म्हणून आपण झिरो काय करू शकतो तो नेबरहूड नाही मानू शकत त्या सेटचा समजला का तुम्हाला आणि लिमिट पॉईंट मध्ये काय असतं आपण नेबरहूड काढतो पण काय सांगितलं त्यांनी ऍटलिस्ट वन पॉईंट जरी त्या ह्याचा इथे दिलेला आहे बघा सेकंड डेफिनेशन मध्ये काय कंटेन ऍटलिस्ट वन मेंबर ऑफ अ यस अदर दॅन यल जर आपण त्याचा नेबरहूड काढला आणि त्याचा एक जरी पॉईंट कंटेन करत असेल तर सेट मध्ये अदर दॅन यल म्हणजे यल ला सोडून यल म्हणजे आपला काय नेबरहूड पॉईंट आहे काय झिरो हा एक पॉईंट घेतलाय आपण त्याचा आपण काय करणार फर्स्टली नेबरहूड काढणार मग त्या नेबरहूड काढल्यानंतर यल मायनस इप्सिलॉन आउट साइडला जाते पण यल प्लस इप्सिलॉन हे काय करतंय त्या सेट मध्ये कंटेन करते मग काय सांगितलं ऍटलिस्ट वन वन पॉईंट जरी त्या सेट मध्ये कंटेन करत असेल तर तो झिरो काय येणार आपला लिमिट पॉईंट येणार समजलं का तुम्हाला लिमिट पॉईंट म्हणजे काय समजलं का आणि त्याच्या आतले सगळे पॉईंट पण आपले लिमिट पॉईंट येणार म्हणजे झिरोच्या जर आत झिरो आणि वन मध्ये आपला वन हाफ आहे वन हाफ चा जर आपण लिमिट पॉईंट काढला तर तो होल नेबरहूड सॉरी नेबरहूड काढला तर तो नेबरहूड पूर्णपणे त्या सेट मध्ये कंटेन करतो मग वन हाफ पण आपला लिमिट पॉईंट येतो म्हणजे इच अँड एव्हरी पॉईंट काय असतो आपला त्यातला नेबरहूड पॉईंट असतो समजला ना सॉरी लिमिट पॉईंट असतो सेट मधला आता समजलं का लिमिट पॉईंट आणि नेबरहूड मध्ये फरक काय हॅलो समजलं ना अरे व्यवस्थित स्टडी करा डिस्कशन आता तुम्हाला सांगते तुम्ही एकमेकाला जरी एक्सप्लेन केलं तर तुमचं तुम्हाला समजेल आणि हा पूर्ण डेफिनेशन युज केलं जातात पुढे लक्षात ठेवा सिक्वेन्स मध्ये सिरीज मध्ये पुढे युज केल्या जातात आणि हे मॅथमेटिकल टर्म आहेत सगळे ह्या पण आपल्या ह्याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स मध्ये पण युज केल्या जातात आता तुम्हाला पुढं प्रोबॅबिलिटी थेरी हा पेपर आहे ना त्याच्यामध्ये सुप्रीमम इन्फिमम हे आहे आता इथं आपण हे कशासाठी घेतलं स्टेटसाठी घेतलं आता नेक्स्ट चॅप्टर आहे तो आपला सिक्वेन्स आहे त्याच्या पुढचा तो सिरीज आहे मग तो आता अपर बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो बाउंडेड सेट हे आपण सिक्वेन्सला बघणार आपण आधी सेटला बघितलं आता आपण कशासाठी बघणार ह्याच्यासाठी बघणार सिक्वेन्ससाठी बघणार समजलं काय असं असतं मग आता थोडं तुम्हाला काय कळलं नाही मला सांगा आता इथे तर पूर्णपणे काय लिहिलेलं आहे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉईंट ऑफ अ सेट इज कॉलर डिराइव सेट आणि तो आपण कशाने लिहितो क्लोज न ब्रॅकेट ने लिहितो आता ह्यात काय समज न समजण्यासारखं काय सांगा मला आता झिरोचा आपण लिमिट पॉईंट काढला तर ऍटलिस्ट वन पॉईंट त्यातला नेबरहूड काढला आपण झिरोचा तर त्यातला नेबरहूड काढताना झिरोचा एल मायनस इप्सिलॉन आउट साइड ला जाणार पण ऍटलिस्ट एल प्लस इप्सिलॉन ऍटलिस्ट वन पॉईंट तरी त्या सेट मध्ये कंटेन करतोय करतोय ना हॅलो हो मॅम हॅलो हा म्हणून आपला झिरो टू वन हे काय येणार सगळे लिमिट पॉईंट येणार झिरो पण आपला लिमिट पॉईंट येतो वन पण आपला लिमिट पॉईंट येतो मग फक्त लिहिताना काय करतात आपण डिराइव सेट काय करतो क्लोज ब्रॅकेट मध्ये लिहितो म्हणजे काय सांगितलं त्यांनी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉईंट ऑफ अ एस 
त्यांनी काय सांगितलंय सेट ऑफ ऑल लिमिट पण आता इथं जर आपण झिरो वन डिराईव्ह सेट डायरेक्ट हा कोणता ब्रॅकेट आहे सेमी क्लोज ब्रॅकेट आहे असाच जर डिराईव्ह सेट लिहिला असता तर झिरो हा कंटेन करतोय का त्या सेटमध्ये नाही करत म्हणून आपण तो क्लोज सेट मध्ये लिहितो काय इथं प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला सांगा डिराईव्ह सेट मध्ये आता हॅलो हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना हो येतो काय प्रॉब्लेम आहे डिराईव्ह सेट मध्ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉईंट सांगितलेत मग झिरोचा पण आपल्याला लिमिट पॉईंट काढता येतोय म्हणल्यानंतर तो सेट काय तो झिरो हा पॉईंट काय करणार त्या सेट मध्ये कंटेन करणार म्हणून आपण क्लोज ब्रॅकेट मध्ये तो डिराईव्ह सेट लिहितो समजलं का डिराईव्ह सेट म्हणजे काय कोणी विचारलं डिराईव्ह सेट म्हणजे हॅलो अरे बोला ना पटपट नाहीतर मी नेक्स्ट युनिट चालू करणार मग सिक्वेन्स तो आवाज येत नाहीये का सगळ्यांना हॅलो मग समजलं का कोणी विचारलं डिराईव्ह सेट त्यांना समजलं का त्यांना समजलं का मला सांगा आधी कुणी विचारलं डिराईव्ह सेट हा हॅलो अरे बोला पटापटा बस झाला का एवढंच एक्सप्लेन करायचं होतं का अजून काय घ्यायचंय करायचं नेक्स्ट युनिट चालू हॅलो आता सिक्वेन्स चालू कर सिक्वेन्स नेक्स्ट युनिट आहे तो सिक्वेन्सवर डिपेंड आहे मला सांगा सिक्वेन्सचे क्वेश्चन कुणा कुणाला आले होते हॅलो अरे बोला काहीतरी मी पण गप्प बसते तुम्ही पण गप्प बसा लेक्चर असत जाऊ द्या हॅलो आवाज येत नाही काय कुणाला बोलायचं नाहीये का मी पुढचं युनिट चालू करते सिक्वेन्स सांगा मला पटपट ते पण चालू करायच्या आधी मला सांगा सिक्वेन्स चे जे ज्यांना क्वेश्चन आले त्यांनी सिक्वेन्स काय लिहिलाय हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना हॅलो 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 पीपीटी दिसते सगळ्यांना हॅलो अरे काय बोलायचं नाही काही ठरवलंय का तुम्ही मला तसं सांगा यार काय चालवलंय तुम्ही काय विचारलंय मी ते तरी सांगा सिक्वेन्स कुणा कुणाला आलाला सिक्वेन्स चे क्वेश्चन कुणा कुणाला आलेले हो नाही काय तरी ते सांगा का कोणालाच नव्हते आलेले मी परत ज्या वेळेस क्वेश्चन विचारे ना सिक्वेन्सच्या ह्याच्या वेळेस ओपन बुक टेस्टच्या वेळेस ज्या वेळेस घेईन ना त्यावेळेस खरंच सांगते मी मार्क्स देणार नाही सांगते असं जर बोलणार असं जर कोण करणार असेल ना खरंच मार्क्स भेटणार नाहीत कुणाला काय करायचंय तुम्ही बोलायचं नाही आता काही मी समोर नाहीये म्हणून तुम्ही असं करताय का सिक्वेन्स मध्ये मीस म्हणजे कॉची सिक्वेन्स आलेला मला स्टेट अँड प्रू दॅट सिक्वेन्स कुणा कुणाला आलेला फर्स्ट पॉइंट रेंज ऑफ सिक्वेन्स चा क्वेश्चन आलता मॅम सिक्वेन्स रेंज ऑफ सिक्वेन्स तुम्हाला आला सिक्वेन्स कुणाला आलाला का नव्हता हा चॅप्टर पास झाला का कुणाला हा युनिट मधला काही प्रॉब्लेम नाहीयेत ना आता मी एवढं विचारते तरी तुम्ही सांगत नाही मी सांगितलं एक्सप्लेन केलं ते समजलं का विचारलं ते पण नाही सांगत आहे कोण म्हणजे मी समजायचं काय बघा सगळ्यांना ओपन बुक टेस्ट सगळ्यांना द्यायच्या त्या सगळ्यांना ही करायचंय त्यामुळं तुमच्या ह्याच्यावर आहे तुमचे मार्क्स तुमचा आताच बिहेवियर असाय तर कसं व्हायचं आ सांगा पटकन समजलंय ना हा पूर्ण युनिट 
हेलो सांगा चला सिक्वेन्स सांगा रेंज ऑफ सिक्वेन्स कुणाला त्यांनी सांगा सिक्वेन्स आता मी उद्या पुढच्या लेक्चर नेक्स्ट लेक्चरला काय करणार आहे माहितीये पीपीटी दाखवणार आहे आणि रीड करा तुमचं तुम्ही आणि समजून घ्या असंच करायचं ना आपण हा हॅलो नाही अरे मग तुम्ही बोलत का नाही काहीतरी बोला ना कोणीतरी कोणच काय बोलत नाही युनिट चालू करायचं का हो नाही ते पण नाही हे युनिट समजलंय का हो नाही ते पण नाही मी उगच वेळ घालवला का आता हे पूर्ण लेक्चर समजायला चाळीस झालं नऊ चाळीस झालं एकतर सगळे लेट आला सगळ्या नाही आला पण दहा मिनिटं त्या येण्यातच घालवत बोला 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 कोणीतरी काहीतरी बोला युनिट तरी चालू करायचे का ते हो तरी सांगा नाहीतर मी नोट्स देते सगळ्यांना मस्त पैकी सेकंड युनिट करा मॅम चालू सेकंड युनिट चालू करायचं सांगा ना सिक्वेन्स सिक्वेन्स झाला ना याच्या आधी आपल्याला सांगा सिक्वेन्स हो नको काय चाललंय पण नको म्हणलं तर हे हे ह्या तरी युनिट हे करा आता हा डिराईव्ह सेट समजला का नाही हे विचारलं तर कोणी हो पण बोललं नाही बोललं का कोणी बाउंडेड आपण बाउंडेड फिलो चला एक्सप्लेन करा कोणीतरी मला ज्या वेळेस घेणार आहे ना हे ओपन बुकचे काय म्हणतात त्याला त्यावेळेस बघा आता नाही बोलणार आहे ना कोण त्यावेळेस पॉईंट एक एक क्वेश्चन वर पॉईंट असणार आहे आता मग कसंही करायचं ते बघा मी चिडते असं पण नाहीये तुम्हाला चांगलं बोलते मी इथं घसा तोडून तोडून बोलते आणि तुम्ही काहीच बोलत नाही त्याचा काय अर्थ राहतो का मग एकतर तुम्हाला समजतं की नाही हे पण कळत नाही पट लगेच तुमचे एक्झाम पण येत आता एप्रिल मध्ये तर ही टर्म संपते पण जसं ब्लॅक बोर्ड वर एक्सप्लेन करतात तसं इथं नाही ना करता येत एवढं व्यवस्थित चला सांगा सिक्वेन्स सांगा हॅलो आवाज येतोय का हॅलो आवाज येत नाही का कुणाला सांगा ना चेक करू का कुणाला आला ना सिक्वेन्स मला सांगा फक्त एकदम मी चेक करून बघते कुणा कुणाला आलेले आणि मग एकाची नाव घेऊन करते मॅडम मला आलत सिक्वेन्स हा मग काय झालं काय लिहिलं सिक्वेन्स मध्ये सांगा तुम्ही सिक्वेन्स इज अ फंक्शन सिक्वेन्स इज अ फंक्शन उज डोमेन इज द सेट ऑफ ए एन ऑफ नॅचरल नंबर्स इफ सच सिक्वेन्स लेट एम एफ एन इज इक्वल टू एक्स एन डिनोट द व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर्स एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर्स हा सिक्वेन्स सांगितला तू रिअल सिक्वेन्स ऑफ रिअल रिअल नंबर काय मग मला सांगा सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबर अँड सिक्वेन्स बघितलं का तुम्ही मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगितला सिक्वेन्स आणि पुढे काय सांगितलं तुम्हाला डिफाईन सिक्वेन्स आणि पुढे काय सांगितलं हॅलो फक्त मॅडम मला डिफाईन सिक्वेन्स आलत आणि त्याच्या पुढे काय होल क्वेश्चन काय स्टेट द प्रूव दॅट नॉन डिक्रिजिंग सिक्वेन्स विच बाउंडेड अब इज कॉंग्र हा आला आला मग डिफाईन सिक्वेन्स करताना तुम्ही बघितलं का रिअल नंबर सिक्वेन्स ऑफ आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय आहे सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबर आहे मग सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबर म्हणजे काय सिक्वेन्स म्हणजे काय बघितलं का तुम्ही चेक केलं का फक्त डेफिनेशन लिहिल्यानं झालं मी विचारताना परत ते ह्याच्यामध्ये विचारणार सगळ्यांना 
म्हणून मला स्टार्ट करायचं नाही खरं ते कधी ओपन बुक टेस्ट हे घेतात ते बघायचं हा बघितलं का तुम्ही सिक्वेन्स अँड सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबर म्हणजे काय येतो मग केलं का चेक तुम्ही तुम्हाला एकटेरा चालेल का सिक्वेन्स आणि रेंज ऑफ सिक्वेन्स जे म्हणतात आलाय मला सांगा रेंज ऑफ सिक्वेन्स घ्यायच्या आधी तुम्ही सिक्वेन्स वाचून काढला का फक्त आपले रेंज ऑफ सिक्वेन्स हेच काढलं डेफिनेशन काढले डिफाईन रेंज ऑफ सिक्वेन्स सांगितलं डिफाईन रेंज ऑफ सिक्वेन्स आणि त्याच्या पुढचं काय स्टेट अँड प्रूफ आहे तेच बघितलं पण सिक्वेन्स काय रेंज ऑफ रेंज ऑफ सिक्वेन्स म्हणजे काय मग हे बघितलंच नाही ना डायरेक्ट फक्त आन्सर लिहिलंय सगळ्यांनी तसंच केलं ना सगळ्यांनी आन्सर का सापडले की लिहिलेत सापडले की लिहिलेत तुम्ही जर स्टडी व्यवस्थित केला तर उपयोग आहे ना आता बी एस सी लेवलला नाही राहिलेलो आपण की बाबा तुम्हाला नोट्स दिल्या तर तुम्ही वाचल्या तर तुम्ही झाला पास असं नसतं डीपली स्टडी करा आणि कशासाठी करतो हे आधी बघा हॅलो आवाज येतो ना सगळ्यांना तुम्ही प्रत्येक पॉइंट स्टडी करताय तो कशासाठी स्टडी करताय हे आधी चेक करा करताना कुठं युज केला जातोय का स्टडी केला जातोय नुसतं स्टडी करायचं म्हणून नाही करायचं आपण मग करतो ना एक्झामला स्टडी करतो आणि परत मग ज्या वेळेस आपण पुढे इंटरव्ह्यू लिहायला जातो ज्या वेळेस रिअल लाईफ मध्ये युज करायचं त्यावेळेस मग प्रॉब्लेम येतात खूप अप्लिकेशन जरा माहीत असले पाहिजे सगळ्यांनी स्वतः स्वतः स्टडी करायला शिका घरी आहे भरपूर वेळ आहे तुम्हाला नोट्स काढल्या का सगळ्यांनी सांगा आता हा चॅप्टर संपलाय आपला हॅलो काढलं 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 ना सगळ्यांनी काढलं का वाचलंय पण बाबा काय कुठं कस युज केलं होत आपलं काढलं नोट्स कशातलं काढलं नोट्स सगळ्या जुन्या नोटबुक कुणाच्या सापडल्या सगळ्यांना म्हणजे भेटल्या कुणाला तसं करू नका स्टडी करा व्यवस्थित मला पण नोट सेंड करा बघू कुणाच्या कोणी नोट्स काढल्यात एका पी डी एफ करा एका युनिटचा सगळ्यांनी आणि गुगल क्रोम क्लासरूमला ही टाका सेंड करा कधीपर्यंत करणार मग हॅलो हॅलो मॅम खूप म्हणजे असे किती झालं पीडीएफ तयार तरी करा चालेल चालेल उद्या तुम्हाला जाव वेळ भेटेल तेव्हा करा आपण करा आता लगेच नको उद्या आज ही आहे ना तुमची आय एस एस आहे ना रिअलची आहे ना हो आहे कोणते कोणते पेपर आहेत रिअल आणि लिनियर लिनियर आणि तुमचा सेमिनार पण आहे ना ह्याचा नॅशनलचा तुम्हाला सांगितलं ना साडेदहा वाजता साडेदहा वाजता जॉईन व्हायला सांगितलंय तिकडे सगळ्यांनी जॉईन पण व्हा आणि ऑल द बेस्ट सगळ्यांना आय एस एफ साठी मास्क घालू नका काल कशी गेली एक्झाम हॅलो छान होते प्रॉब्लेम नाहीत ना आले कुणाला हे करताना नाही सबमिट झाला ना हो हो आज पण व्यवस्थित द्या स्टडी झालाय का सगळ्यांचा दोन्ही सब्जेक्टचा समजत का मी घेते ते तरी समजत का तुम्हाला ते तरी सांगा हो समजते पण अभ्यास केला तर समजेल रिअल अनालिसिस हा सब्जेक्ट वाटतो तेवढा सोपा नाहीये फर्स्ट युनिट मध्ये आहे डेफिनेशन आहे थेरम आहेत छोटे छोटे आहेत एवढं नाहीये काय पण परत डोक्यात नाही राहत काय त्यामुळे अभ्यास करा सगळ्या विषयांचाच करा पण रिअल अनालिसिस बऱ्याच जणांचं ऐकला असेल की तुम्ही रिअल अनालिसिस अवघड आहे अवघड आहे असं पण आपण नाही ऐकलं ना हो ऐकलंय मग वाटतो अवघड रिअल अनालिसिस
अवघड नाही मी स्पेंड रोजच्या रोज अभ्यास केला ना तरच लक्षात राहते जर आज वाचलं तर परवा दिवशी रोज कंटिन्यू रिडिंग असेल ना तरच लक्षात येते स्टडी करा सोडून देऊ नका थेरी पेपर असल्यामुळे बोला काय बोलायचंय नेक्स्ट ह्याला करते लेक्चरला सेकंड युनिट चालू सिक्वेन्स वाचा जरा सिक्वेन्स आणि फंक्शन मध्ये काय मग फरक आहे हॅलो मॅम ते बी डब्ल्यू थेरम आहे ना बेल्झोन वेस्टर्न त्यामध्ये एक लाईन स्टेटमेंट आहे का एव्हरी इन्फाईन बाउंडेड सेट मग त्यामध्ये जर थेरी मध्ये क्वेश्चन आला डिफाईन बेल्झोन तर मग ऍप्लिकेशन काय राहायची त्याची म्हणजे त्यांनी सांगितले एक्सप्लेन द थेरम मग एक्सप्लेन काय करायचं थेरम एक्झाम्पल द्यायचे त्याचे आणि ऍप्लिकेशन नाही का ऍप्लिकेशन मध्ये काय येतं मला सांगा एक्झाम्पल घेतलेत ना मी त्याचे हा घेतलेत एक्झाम्पल बट ऍप्लिकेशन समजलं नाहीत मॅम अरे एक्झाम्पलच घेतले रे एक्झाम्पल वरूनच तो प्रूफ होत सांगायचं ऍप्लिकेशनच असतात ना ते म्हणजे एक्झाम्पल म्हणजे ऍप्लिकेशन लिहायचे का एक्सप्लेन करायचं म्हणजे पूर्ण तो आपण बाय एक्झाम्पल ने तो कसा प्रूफ होतो ते सांगितलं नाही तुम्हाला ओके ठीक आहे आता इन्फायनेट बाउंडेड इन्फायनेट बाउंडेड म्हणजे काय इन्फायनेट सेट म्हणजे एव्हरी इन्फायनेट सेट बाउंडेड सेट काय तुम्हाला सांगितलं सांगितलं ना सगळं सांगा आता हे समजलंय ना एव्हरी इन्फायनेट बाउंडेड सेट हॅज अ लिमिट पॉईंट असं वाचलं तरी समतेच की समजतेच की एव्हरी इन्फायनेट सेट आहे पण तो बाउंडेड असला तर काय असणार त्याची लिमिट पॉईंट असणारच ना तसेच काय माहिती का हा पेपर असा आहे की आपल्याला स्टेटमेंट दिलेला असतं त्याच्यावरून पण समजतं की ते स्टेटमेंट ट्रू आहे पण आपल्याला ते प्रूफ करायचं असतं हे थिओरेटिकल जस्टिफिकेशन देतो हा पेपर व्यवस्थित स्टडी करा बघा झालं मग आता आज आपण हे करूया इथं थांबूया आणि नेक्स्ट लेक्चर होणार नाहीये तुमचं तिकडं सगळ्यांनी सेमिनारला हे करा जॉईन हा सगळ्यांनी टायमिंगला अजून काय विचारायचंय कोणाला सिक्वेन्स वाचा सगळ्यांनी त्याच्याआधी सिक्वेन्स कधी झालाय तुम्हाला हॅलो आज खूप जण जॉईन नाही आहेत फक्त पस्तीस जणच आहेत प्रेझेंट राहून खूप जण लेफ्ट झाले बोला हॅलो हा बोला हे मी बोरेल थे मॅम एक्सप्लेन करायचं काय बोरेल थे कोणता हा बोला त्याचे नोट्स आता काढायला लागतील मला हा थांबा त्याच्या नोट्स काढायला लागतील मला काय नाही समजलं त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट काय होत आपलं हेनी बोरल थेरमच आम्हाला तसं शोधावं लागेल फाईल मला सांगा ना हेनी बोरल थेरमचं स्टेटमेंट काय होत आपलं काय होत स्टेटमेंट काय होत आर इज कॉम्पॅक्ट इफ अँड ओनली इफ येस इज क्लोज अँड बाउंडेड नाही स्टेटमेंट स्टेटमेंट काय होत सेट इज अ कॉम्पॅक्ट इफ अँड ओनली इफ इट इज अ क्लोज अँड बाउंडेड असं स्टेटमेंट होत ना हा 
मग काय आहे त्याच्यात काय समजलं नाही जर तो सेट कॉम्पॅक्ट असेल तर तो आपल्याला असा समोर दिसतो पण ना तो बाउंडेड पण दिसतो आणि क्लोज पण दिसतो जर तो क्लोज अँड बाउंडेड असेल तर तो कॉम्पॅक्ट असणारच ना कॉम्पॅक्ट सेट समजला नाही का तुम्हाला अरे काय स्टेटमेंट आहे अ सेट इज अ कॉम्पॅक्ट इफ अँड ओनली इफ इट इज अ क्लोज अँड बाउंडेड तो सेट कधी कॉम्पॅक्ट असतो एखादा सेट जर कॉम्पॅक्ट आहे का नाही ते चेक करायचं सेट कॉम्पॅक्ट कधी असतो क्लोज आणि बाउंडेड असेल तर हा मग फक्त ते थेरम वरून आपण प्रूफ केलेलं आहे पण बाय हे पण डेफिनेशन पण एक एक्झाम्पल घेतलं ना तुम्हाला फायनाइट ते काय पाहिजे फायनाइट सब कवर सेट पाहिजे ना तो म्हणजे तो फायनाइट सब कवर सेट मध्ये हे झाला पाहिजे तो सेट काय झाला पाहिजे कवर झाला पाहिजे तर तो सेट काय असतो मग बाउंडेड पण असतो आणि क्लोज पण असतो मग तो सेट डेफिनेशन कॉम्पॅक्ट सेट ची काय होती आपली काय होती आपली डेफिनेशन कॉम्पॅक्ट सेट ची हॅलो इफ अ सेट इज कॉम्पॅक्ट देन इट मस्ट बी क्लोज मस्ट बी क्लोज कॉम्पॅक्ट सेट ची डेफिनेशन काय होती अ सेट आपला ए काय घेतलेला आपण एक सबसेट घेतला रिअल नंबर मध्ये काय असतो कंटेन असतो आमचं काय सांगितलेलं आहे ओपन कवर सेट ओपन कवर सेट कळाला असेल ना तर त्यातला आम्ही एक फायनाइट फायनाइट सब कवर सेट पण एक एक्झाम्पल घेतलं ना त्याच्यावरून कसा प्रूफ होतो ते पण सांगितलं ना मी तुम्हाला एक सब कवर सेट फायनाइट सब कवर सेटच एक्झाम्पल पण घेतलेलं ना सगळ्यांनी फोटो काढून घेतलेत मी त्याचे हे केलेत ना स्क्रीनशॉट मारलेत ना सगळ्यांनी हो मॅम हा सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट मारलेत ना काय आहे मग आपला कॉम्पॅक्ट सेट सांगा मला आता काय हॅलो अरे सांगा ना कॉम्पॅक्ट सेट म्हणजे काय क्लोज आणि बाउंडेड असेल अरे हा तो थे समोरून झाला क्लोज आणि बाउंडेड पण बाय डेफिनेशन काय सांगा आपण काय सांगितलं एक आपण सेट घेतो काय सिलेक्ट करतो ए जो एक सेट घेतला तर तो ओपन कवर एका बघायचा कोणत्या सेटला जी सेटला म्हणजे जी चा जर युनियन घेतला युनियन ऑफ जी अल्फा जर घेतला तर तो काय असला पाहिजे तो त्या सेटने काय केलं पाहिजे तर आपण एक गिवन ए इज इक्वल टू झिरो वन हा एक सेट घेतलाय तर त्या तो सेट पूर्णपणे त्या सेट मध्ये काय असला पाहिजे कंटेन केला पाहिजे म्हणजे कवर केला पाहिजे तो सेट त्या सेटनी पण त्या जी सेटने काय केला पाहिजे गिवन सेट काय झाला पाहिजे पूर्णपणे कवर झाला पाहिजे तर तो आपला काय होतो सेट त्याचा युनियन तो सेट काय होतो आपला ओपन कवर सेट होतो आणि सब कवर मध्ये काय असतं मग कवर मध्ये काय सांगितलेलं असतं म्हणजे सब कवर काय असतो त्यातला आपण येथा मी पीपीटी शेअर करते पण दोनच मिनिट द्यायची तुमच्याकडे आहे ना स्क्रीनशॉट आहेत ना सगळ्यांकडे हॅलो 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 मॅम बाकीच्या नोट क्लासरूमला शेअर करा ना अजून तुम्हाला त्यातले थे पण हे ना लिहिलेले आहेत बाहेर ना ते पण सेंड शेअर करायचं तुम्हाला करते आज सगळे आज आय सी होणार आहे ना रिअल अनालिसिस ची 
तर पूर्ण युनिट वरच येणार आहे का नाही नाही मी क्लोज रिसेट पर्यंत त्या दिवशी सांगितलं ना सॅटर्डेच्या लेक्चरला इथपर्यंत होणार आहे ओके थँक्यू क्लोज रिसेट पर्यंतच आहे झाले लेक्चर बघा आता दहा नंतरच होणार नाही लेक्चर तुमचं अजून कुणाला काही समजलं नाहीये घ्यायचंय थोडस अजून चालेल मग तिकडे जॉईन होणार अभ्यास करा चांगला हे करा स्टडी करा चांगला आणि एक्झाम द्या करू बंद हॅलो हा मिस थँक्यू मिस